गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन आई कैम बैक विद योर हनी न्यू टेक्सट बुक दैट इज क्लास एट सो लास्ट वी हैव डन द सुनामी चैप्टर ऑफ दिस क्लास एट सो टूडे वी आर गोइंग टू डू द पॉइम दैट इज द जियोग्राफिक लेसन सो बच्चे दिस पॉइम इज रिटर्न बाय जुल्फिका घोष तो ये उनके द्वारा लिखी गई है पॉइम जियोग्राफिक लेसन तो आप बच्चे जरूर आपको सरप्राइज़ हो रहा होगा कि इंग्लिश के जो सब्जेक्ट में जियोग्राफिक का जो है कैसा जिक्र हो रहा है तो बच्चे ये बहुत ही एक छोटी पोइम है इट्स ऑल्सो गिव अस लेसन दिस पोइम ऑल्सो गिव अस लेसन ये हमें एक मॉरल लेसन भी देती है और इसमें हमें बताया गया है कि कैसे जो है एक हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करके कैसे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं लेकिन लोगों के मन में जो ईरखा है वो हमें यहाँ पे जो पोइट ने बहुत ही एक सुंदर रूप में हमें यहाँ पे जिक्र उसका किया है सो लेट आई स्टार्ट दिस पोइम दिस पोइम इज वेरी शॉर्ट ये शॉर्ट में है बट वेरी गिव द वेरी मीनिंगफुल लेसन can you imagine what your city would look like if you saw it from 10000 feet above the ground to kya aap imagine kar sakte hain agar aap 10000 feet upar aasman mein ud rahe hain aur aap niche apni jo hai city ya country ko dekh rahe hain to aapko wo kaise lagegi How uh, how would you uh, like your city? कैसे आपको सिटी अच्छी लगेगी कैसे लगेगी जब आप इतनी हाइट से ऊपर उसको देखेंगे नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज वायल यू आर इन द थिक ऑफ इट तो आपको ऊपर से कैसे दिखाई देगी आपकी जो सिटी है वेरी नीट क्लीन प्लान एंड परफेक्ट एक अच्छे एक परफेक्ट प्रपोर्शन में जैसे आर्किटेक्ट ने उसको डिवाइड करके एक परफेक्ट प्रपोर्शन में उसने ये सारे जो है घर डिज़ाइन किए हैं आपको ऐसा लगेगा बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो हेयर इज अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड तो जब वो पोइट ट्रेवल करता है तो वो हज़ार दस हज़ार फीट से ऊपर ये उसके दिमाग में बात आती है अगर हमारी जो सिटी का व्यू कैसा होगा उसके दिमाग में एक ये प्रश्न अब आ रहे हैं कि अगर सिटी का व्यू ऐसा है तो वहाँ के लोगों का व्यू कैसे होगा तो यही इस पोइम में हमें जो है पोइट ने हमें बताया है लेट स्टार्ट दिस पोइम वैन द जेट स्प्रैंग इन टू द स्काई इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डिवेल्प द वे इट हैड seeing it scaled 6 inches to the mile there seemed an inevitability about uh, on ground and had looked haphazard unplanned and without style when the jet sprang into the sky तो यहाँ पे पोइट जब बता रहा है कि जब हमारा जहाज जो ऊपर आसमान में उड़ रहा है स्प्रैंग मीन्स उड़ रहा है तो हमें वहाँ पे क्या दिखाई देता है हमारी जो सिटी है बहुत ही हमें क्लियर दिखाई दे रही है और हमें लग रहा है कि हमने वहाँ पे बहुत सारी जो है डेवलपमेंट कर दी है इतनी इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं दीवारें खड़ी कर दी हैं और वहाँ के जो है ज़मीन भी वो भी हमें एकदम ऐसे वो क्लियर दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पे पोइट ने यह भी बताया है कि देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपजार्ड अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई अगर हम अगर धरती के ऊपर होते तो हमें ऐसे लगता है कि ये सारा अनप्लान बनाया गया है कोई उन्होंने एक प्लान वे में नहीं बनाया लेकिन जब हम ऊपर आसमान में उड़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो हमारी सिटी है एक बहुत ही सुंदर रूप में जो प्लान वे में बनाई गई है
When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of uh, geographic, the land and water attracted men was uh, clearly uh, del uh, delineated when the jet reached 10,000 feet. So, पहले जो हमने पढ़ा है कि कैसे पोइट कह रहा है कि यहाँ पे इतनी पापुलेशन है उसने एक बहुत ही प्लान वे से जे बनाया है ऐसे उसे लग रहा है जब वो दस हजार फीट के ऊपर चला गया था लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर देखो वो और भी ऊपर जा रहा है टेन थाउजेंड फीट वो ऊपर जा रहा है तो उसे क्या दिखाई देता है उसे बहुत ही क्लियर अपनी कंट्री दिखाई देती है कि और जो कंट्री उसकी है वो कितने सिटीज में डिवाइड की गई है उसको ये भी वहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ और छोटी छोटी वैलीज जो हैं वो बह रही हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलेटेड पप, तो हमारी सिटी है बहुत ही यहाँ पे जो पॉपुलेशन है दैट वाज इन नंबर लेकिन वो कह रहा है ये क्या लॉजिक है जियोग्राफी का इसका मतलब कि पोइट कह रहा है उसे लग रहा है कि जो लोग हैं पीपल दे वर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स लैंड एंड वाटर वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं पानी और धरती की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्यों और उन्होंने अपने घर देखो कहाँ पर बनाए हुए हैं जो उन्होंने रिवर्स के पास भी बनाए हैं वैलीज के पास भी बने हुए हैं घर और उसे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो कंट्री है बहुत ही एक सुंदर है यहाँ पे उसको जो नेचर वो इंजॉय भी कर रहा है और साथ में बता रहा है कि लोग जो है मोस्टली जो उसको लग रहा है कि हमारा जो कंट्री का जियोग्राफिक है दैट वॉज वो हमें ये बताना चाहता है कि अगर हम जियोग्राफी को अगर कंसर्न करते हैं तो हमारी क्या धरती जो धरती कम है और उस पर पानी की मात्रा जो ज़्यादा है तो इसलिए वो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि वो जो लोग हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं वाटर एंड लैंड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं नाउ नेक्स्ट वेन द जेट रोज सिक्स माइल्स हाई हाई इट वॉज क्लियर दैट अर्थ वॉज राउंड एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई तो यहाँ पे पोइट के बता रहा है कि अगर उसका जहाज और ऊपर जा आ रहा है किसी की मीन्स टेन थाउजेंड माइल्स ऊपर सिक्स माइल्स और ऊपर हाई उड़ रहा है ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसे लग रहा है कि अब उसको धरती जो है वो बिल्कुल एक क्लियर दिखाई दे रही है और उसने देखा कि बच्चे कैसे वो दे आ, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है आप देखो जो इसके पीछे आपको एक अर्थ की जो इमेज मैंने बनाई है और उसके ऊपर ये मैंने लाइंस जो क्रिएट की हुई हैं तो ये इसका मेरा मतलब यही था कि ये जो हमारी धरती है अर्थ हमारी जो है धरती गोल है और उस पर हमें क्या शो हो रहा है जो डार्क ब्लू दैट वॉज द वाटर कि यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पर क्या है धरती से ज़्यादा यहाँ पर समुंदर है पानी है उसे उसने ये बात को जाना पोइट ने जब वो इतनी हाइट के ऊपर पहुंच गया था लेकिन उसको उसके बाद में अब ये समझ नहीं आ रही कि अगर जो इंसान है उन्होंने माना कि उन्होंने धरती के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बना ली हैं घर भी बना लिए हैं बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी किया है और एक बहुत ही अच्छा लग रहा है समुंदर के तरफ भी वो अट्रैक्टिव है उन वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे जो हैं घर बनाए हैं लेकिन पोइट ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि इतना कुछ होने के बावजूद लोगों के पास लेकिन लोगों के मन में नफरत का कारण जो एक दूसरे के प्रति है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला चाहे वो कह रहा है कि चाहे वो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है और उन जो दीवारें खड़ी कर रहा है दीवारें मींस जो उसकी नफरत की दीवारें वो उसके अंदर जो पैदा हो रही है देखो सभी एक जगह रह रहे हैं यहाँ पर कोई जात 
बात का कोई कंसर्न नहीं है हमें नहीं पता कि हमारे नेबर्स में कौन से लोग रहते हैं कैसे हैं वो किस कम्युनिटी से किस कास्ट रिलीजन से वो कंसर्न करते हैं लेकिन यहाँ पे पोइट हमें जो मेन उसका जो लेसन है वो हमें क्या दे रहा है वो कह रहा है कि अगर इंसान इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगे खड़ी कर रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसके मन में एक जो नफरत है वो खत्म नहीं होगी और अगर नफरत के कारण वो क्या कर रहा है कि अपने जो दीवारें वो बड़ी बड़ी बना रहा है नफरत की दीवारें को और खड़ा कर रहा है और उसे एक दूसरे को ख़त्म करने की सोच रहा है तो ये हाइट पर पहुंच कर पोइट ने ये डिफाइन किया कि उसने ये तो लॉजिक जाना जियोग्राफिक का मतलब यहाँ पर बताया गया कैसे उस ये उसने जाना कि लोग बिल्डिंग्स बना कर रह रहे हैं और लेकिन उनके मन में जो है वो नफरत का जो बीज है वो उन कभी ख़त्म नहीं हो रहा और ये उसको ये बात क्लियर नहीं हो रही चाहे वो इतनी ऊंचाई पे भी पहुंच गया था तो बच्चे ये हमारी जो पोइम है जियोग्राफिक लेसन तो ये बहुत ही छोटी एक पोइम है और मुझे लगता है कि बच्चे आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी नाउ कम टू द सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन एविटेबल का मतलब होता है डैट कैन नॉट बी अवॉइडेड हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते इग्नोर नहीं कर सकते हैपजैट मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर देखो उन्होंने जब जो हमने फर्स्ट सेंटाजा में हमने पढ़ा था इन एविटेबिलिटी मीन्स कि कोई उनका प्लान नहीं था और हैपजैट भी जो हमने पढ़ा था कि वो बिना प्लान के उन्होंने सारी जो चीज़ें बनाई डिलइटेड इन मीन्स शो तो बच्चे ये जो पोइम है आई थिंक आपको अगर लाइक लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब भी करना थैंक्स